بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کرام جی سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان اور جو آپ کی والدہ کی مانند ہیں ان کا تذکار پاک ہوں گے یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اور جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا تذکیرہ کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں صورت الشورا میں پچیس میں پارا آیہ کریمہ تیس میں یہ اشاد فرما دیا کلہ اس الکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے محبوب اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ حق و رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا کوئی بدلہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا لیکن میں صرف و صرف اپنے قرابت داروں کی اپنے خانوادے کی اپنے گھرانے کی محبت و مودت چاہتا ہوں تو سامین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت اور مودت یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر فرض واجب اور لازم قرار دے دی ہے حتیٰ کہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی ارشاہ فرمایا کہ اہل بیت اتحار علیہ السلام اے قرابت دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم وہ ہستیاں ہو جن کی محبت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس میں ہم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے تو سامین اکرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز ہی ایک بندہ مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے محبت کی علامت ہے اور ایک بندہ مومن ایک مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی محبت گامزن ہوتی ہے کہ وہ مئی عظیم شعائر اللہ ہی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یہی تو دلوں کا تقوی ہے اگر صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں اسی طرح حجرِ اسود ایک پتھر ہے تو ان کی ہم تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صفا مروہ کی نسبت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ سے تو اللہ کے نیک بندوں سے جن بے جان چیزوں کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہیں وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں اور ان کی تعظیم دلوں کا تقوی بن جاتا ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں اور پھر جو رشتے ناتے آپ کے ہیں جو قرابت داریاں ہیں اور پھر خصوصاً وہ کہ جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی مظاہرہ کیا حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ماں کی طرح پالا تو کتنی عظمت اور شان ہوگی اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی مبارک کے بارے میں اشارت فرمایا تھا کہ یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں یعنی اپنی حقیقی والدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری دوسری والدہ ہیں یہ میری دوسری امی جان ہیں تو سامین اکرام جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ فرما دیں اور جن کی تربیت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں جن کا کردار رہا ہو حصہ رہا ہو تو اس ہستی مبارک کی عظمت اور شان کیا ہوگی تو اسی لیے قرابت دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً جو ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے وصال کر گئے ان کی عظمت اور شان کو تسلیم کرنا ایک بندہ مومن کا شیوہ بھی ہے ان سے محبت رکھنا یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے بھی بارہا اپنے اہل بیت اتحار علیہ السلام اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت کے احکامات بھی مسلمانوں کو ارشادات فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تبلیغ بھی کی تعلیم بھی دی کہ میرے اہل بیت اتحار ہوں میرے قرابت دار ہوں ان سے محبت بھی رکھو ان سے مودت بھی رکھو ان کا احترام بھی کرو اُزکیرکم اللہ فی اہل بیتی تک فرمایا تین مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل بیت اتحار جو میرا گھرانہ ہے جو میرے قرابت دار ہیں 
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو تو سامین اگرام پھر جب ہم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہاشمیہ ہیں اور پھر ان کے بطن سے تولد ہونے والے سیدنا علی المتزاک کرم اللہ وجہ الکریم خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پہلے ہاشمی ہیں اور پھر ایک اور عظمت اور شان سیدنا علی المتزاک کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی حصے میں آئی اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں بھی آئی کہ یہ عظمت اور شان کعبت اللہ میں بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا علی المتزاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جنم دیا تو کیسی عظمت ہے کیسی شان ہے کہ جن کا مولد جو ہے جن کی جائے ولادت کعبت اللہ ہو تو والدہ بھی ان کی کعبت اللہ میں ہو ان کی پیدائش بھی کعبت اللہ میں ہو تو کیسی عظمت اور شان ان ہستیوں کا تذکار پاک جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے دو پہلو ہوتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں شناسائی حاصل ہو جائے ہمیں پتہ چل جائے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نوجوان وہ ایک جو روایتی تعلیم ہے ماڈرن ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں پی ایچ ڈیز تک کر جاتے ہیں بڑے بڑی ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے آنا چاہیے اسلام اس سے قطن منع نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف اور جو ہمارے حقیقی ہیروز تھے ان کی تعلیمات ان کی سیرت ان کی کردار ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کا کردار آپ کی تعلیمات کیا تھیں پھر آپ سے وابستہ ہر ہر حسی مبارک خصوصاً آپ کے والدین چاہے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ہوں چاہے آپ کی والدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہوں پھر آپ کے چچا جان اور خصوصاً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام یا پھر آپ کی چچی جان جو کہ آپ کی والدہ کی طرح ہیں یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد اور دیگر جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان سے وابستگی یہ ہمارے دین ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں چاہیے وہ جو پیارے آقا نے شاہ فرمایا ادیب و اولاد کم اعلیٰ ثلاثی سالن حب نبی کم و حب اہل بیتی و قرآت القرآن اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی تربیت کو بھی زیر نظر لائیں اپنے اولاد کی تربیت جب ہم کریں ان کو جب ہم تعلیم و تربیت دینے لگیں تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے مد نظر لازمی رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کی تربیت کرنے لگو ان کو دین اور دنیا کے جو تعلیمات ہیں وہ سکھانے لگو تو پھر سب سے پہلے ان کی تین خسائل پر پرورش کرو تین آداب انہیں لازمی سکھاؤ تین چیزیں تین عادات لازمی سکھاؤ اور وہ کون سے ہیں سب سے پہلے فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ پھر فرمایا ان کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں جو ان کے قرابت دار ہیں جو ان کے گھرانے والے ہیں جو ان کے خانوادے سے وابستہ ہستیاں ہیں ان کی محبت بھی اپنی اولادوں کو لازمی سکھاؤ اور پھر تیسرے نمبر پر تیسرے درجے پر فرمایا وقی راعت القرآن اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی قرآت قرآن کریم کا پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت تجوید و قرآت کے ساتھ عربی مخارج کے ساتھ یہ بھی لازمی سکھاؤ تو سامین اکرام جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی ہر ہر ہستی سے محبت اور ان کے ساتھ مبدت رکھنا یہ ایمان کا لازمی جزو ہے ہمارے لیے فرض ہے واجب ہے لازمی ہے ضروری ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال بھی ہے اور اسی حوالے سے ان کے تذکار پاک ہو رہے ہیں آپ وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے طور پر آپ نے پرورش بھی کی اور ساتھ بھی دیا اور محبت اور پیار بھی دیا اور پھر آپ کا خاندانی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خان وعدہ ہے یہ ہاشمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
کہ والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو پھر دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کی پرورش کی پھر جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ پر ڈھال دی ان کے ذمہ کر دی اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام چچا ہیں آپ کے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں تو دیکھئے گھر میں جو معاملات ہوتے تو اس میں ایک بچے کے لیے خواتین جو ہوتی ہیں گھر کی چچی ہوں ماں ہوں خالہ ہوں جو بھی قریبی رشتہ دار ان کا بڑا قیردار ہوتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں سیرت نگاروں نے بھی لکھا حدیث مبارکہ میں بھی موجود کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی تھی کہ وہ اپنے حقیقی بچوں بیٹوں بیٹیوں سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی حتیٰ کہ الاستعاب الاسابہ ان کتابوں کو پڑھئے تو باقی دیگر سیرت کی کتابیں پڑھئے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کی بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے سامنے کھانا رکھتی ہیں محبت کا اظہار کرتی ہیں اسی طرح سیدنا عبو طالب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے دکھایا اور پھر یہ وہ خاندان ہے اور خصوصا جب ہم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا علی متضاہ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ والدہ ماجدہ بھی ہیں تو ان کی جب اولاد امجاد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سیدنا عقیل ان کے بیٹے ہیں سیدنا جعفر ان کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما سیدنا علی متضاہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے بیٹے ہیں اور سیدنا طالب یہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے چار بیٹے ہیں اور طالب ہی کی وجہ سے سیدنا ابو طالب یعنی سیدنا علی المتضاء کرم اللہ وجہ الکریم کے والد اکرامی کا جو کنیت ہے وہ ابو طالب ہے اور پھر بیٹیوں میں دیکھیں امہ حانی ہیں جمعانہ ہیں اور یہ اسلام بھی لائے امہ حانی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے کاشانہ سے جن کے گھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میراج کے لیے تشریف لے گئے تو سامین اکرام یہ وہ گھرانہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے قریبی نسبت اس گھرانے کے ساتھ ہے پھر نہ صرف اچھے حالات میں پیارے آقا کا انہوں نے ساتھ دیا بلکہ جب شیب ابی طالب اس گھاٹی میں تین سال تک قریش مکہ نے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کا بنو حاشم کا بائی کارٹ کیا مقاتعہ کیا تو اس وقت بھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے شیب ابی طالب میں اور سیدہ فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ یہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور ان مشکلات کو آپ کے چچا جان آپ کی چچی انہوں نے مل کر آپ کے ساتھ گزارا اور برداشت کیا حتیٰ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب اور الرحیق المختوم میں بھی یہ موجود کہ وہ گھاٹی اور تین سال ایسی تنگ دستی رہی بظاہر کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے اور پھر بچے جو ہیں وہ پیاس سے بھوک تھے بلکتے تھے روتے تھے اور ان کی آوازیں شہب ابی طالب سے باہر تک آتی تھیں لیکن ان حالات میں بھی سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور پھر یہ دیکھئے کہ پہلی خاتون یہ ہیں جنہوں نے حاشمی جوان اور خلیفہ کو جنم دیا یعنی سیدنا علی المتضاہ کرم اللہ وجل کریم کو اور کعبت اللہ میں جنم دیا اور دوسری خاتون وہ بھی فاطمہ ہیں لیکن وہ ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں اور جو جنتی خواتین کی سردار ہیں جو تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں سیدہ تو نساء العالمین ہیں سیدہ تو نساء الجنہ ہیں تو یہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے پھر آگے حاشمی شہزادوں کو جنم دیا وہ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں تو دیکھئے فاطمہ اب فاطمہ نام پر غور کیجئے تو یہ فاطمہ نام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں کئی ہستیوں کا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کے بارے میں ایک روایت میں اور ایک روایت میں نانی جان کے بارے میں فاطمہ پھر سیدنا امیر حمزہ ان کی ایک بیٹی رضی اللہ عنہ ان کا نام فاطمہ پھر آپ کی چچی جان جنہیں آپ نے اپنی ماں فرمایا ماں کے بعد دوسری ماں ان کا نام فاطمہ پھر آپ کی شہزادی ان کا نام فاطمہ اور فاطمہ کا معنی ہے آگ سے روکنے والی اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی ان کے بارے میں بھی پیارے آقا نے فرمایا یعنی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ میری فاطمہ جو ہیں میری بیٹی یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آگ کو حرام کر دیا اور ان کے اولاد پر بھی آگ کو حرام کر دیا ان کے چاہنے والوں پر ان سے محبت کرنے والے جو ہیں یعنی حل بیعت سے ان پر بھی آگ کو حرام کر دیا ہے تو سامنے اکرام یہ سیدہ فاطمہ دو زہرہ جو شاید آدھی کونین ہیں یہ بہو ہیں سیدہ فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ کی اور 
سید علی متضا کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کا سیدہ فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ سے عقد ہوا تو آپ نے یہ بھی اشاع فرمایا کہ اب سیدہ فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں تو بس یہ میری والدہ کو بھی ان کے آرام اور استراحت کا بھی خیال رکھیں گی اور ان کو سکون پہنچائیں گی یعنی یہ رشتے جو ہیں یہ کتنے پاکیزہ رشتے ہیں ان سے بیٹے کی والدہ کے ساتھ محبت کیا ہے اس کا پتہ چل رہا ہے والدہ کی بیٹے کے ساتھ محبت کیا ہے اس کا پتہ چل رہا ہے اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد یعنی سید علی المتضا کرم اللہ حجر کریم کی والدہ محترمہ ان کا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا جو یہ بھی پتہ چل رہا ہے اور پھر سیدہ فاطمہ الظہرہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ان کا اپنی پیارا آقا کی چچی جان اور پیارا آقا کی والدہ بھی بنی اور اپنی ساس ان سے کیسا تعلق تھا یہ سارے رشتے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ اس پاکیزہ گھرانے سے ہمیں پتا چلتا ہے اور اس میں یہی سبق ہے آج کی ہماری خواتین کے لیے بھی ہمارے مردوں کے لیے بھی مسلمان بچیوں کے لیے بھی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ اگر شادی کے بعد انہوں نے جب سسرال میں جانا ہے تو پھر ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے ان کا وہاں پر رہن سہن کیسا ہونا چاہیے انہوں نے اپنی ساس کو اپنی ماں ہی کی طرح سمجھنا ہے اور ان کا بھی خیال رکھنا ہے پھر ساس کا بھی کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ بھی سیدہ فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ کا بہت خیال رکھا کرتی تھی تو یہ بھی پتہ چاہ رہا ہے کہ ساس نے ماں بن کر بہو کے ساتھ تعلق نبھانا ہے سامین اکرام پھر ان سب سے بڑھ کر دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں حتیٰ کہ چرند پرند جانوروں تک کے لیے رحمت ہیں اور کفار کے لیے بھی رحمت ہیں ماں کان اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تفیہم اللہ سبحانہ وتعالی نے اشاہ فرمایا کہ اے پیارے آقا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مومنوں کے آقا آپ جب تک ان میں موجود ہیں آپ آج بھی ہم میں موجود ہیں روزہ اتحر میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ میں موجود ہے رزق بھی دیا جاتا ہے تصرف بھی فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہوا قائم یسلی فی قبری سیاستہ میں موجود ہے تو آج بھی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِبَهُمْ عَنْ تَفِيهِمْ اے پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں آپ ان میں تشریف فرما ہیں آپ کی ذات مقدسہ روزہ اتحر میں آرام فرما ہے اس وقت تک میں ان کفار کو بھی عذاب نہیں دیتا جو کہتے تھے اب امتر علینا حجارت من السماء اب اتنا بھی عذاب نریم کہ اگر آپ سچے ہیں آپ کا رب سچا ہے آپ کا دین سچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا پھر ہم پر عذاب عظیم لے آئے لیکن اللہ فرماتا نہیں اے پیارے محبوب آپ ان میں موجود ہیں اس لیے میں انہیں ابھی عذاب نہیں دوں گا یہ معاملہ قبر میں یا پھر روز محشر کے لیے قیامت کے لیے ٹال دیا گیا سامین اگرام اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالم ہیں تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو اپنی والدہ یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ان کے لیے کیسے رحمت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا کہ جب ان کا بھی سال ہوا تو پھر ان کی قبر میں آپ لیٹے بھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قمیص مبارک جو تھی وہ ان کے کفن کے ساتھ کفن میں بھی عطا فرمائی حتیٰ کہ یہ جب معاملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کا اظہار کیا ہو اور آپ نے اپنی قمیز مبارک بھی عطا فرما دی ہو اس کا کفن پہنایا ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا کہ میں نے قمیز اس لیے پہنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے حلے پہنائے اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ ان پر قبر کی تنگی نہ ہو اللہ تعالیٰ قبر میں راحتیں اور اسائشیں عطا فرما دے تو سامین اکرام یہ بھی آپ نے اسی موقع پر اشاہ فرمایا تھا کہ میں کیوں نہ یوں ایسا کروں کہ یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں تو سامین اکرام آج اس پور عظمت نشان ہستی کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے کہ جو سیدنا علی متضا کرم اللہ وجل کریم کی حقیقی والدہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طرح ہیں جنہیں خود آپ نے اپنی والدہ فرمایا اور جنہوں نے آپ سے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کی اور اصل میں ایمان یہی ہے لا یؤمن واحدکم حتی گنا حبہ علیہ من والدہی و والدہی و الناس کے جماعین پیارے آقا نے اشار فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے اپنے والدین اس کی اولاد حتیٰ کہ تمام انسانیہ سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں تو سامین اکرام یہ صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا یہ عمل تھا کہ یہ محبت ایسے کیا کرتے تھے کہ اپنی جان سے بڑھ کر
تو سامن اکرام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت اور کردار میں ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے مردوں خواتین کے لیے بہت سے روشن پہلو ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں ہمیں ان کی عظمت اور شان کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں وہیں ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی کوشش